என்ன பாச்சு இதெல்லாம் அடைக்க மாட்டேங்குது பாக்கணும் தம்பி தம்பி கொஞ்சம் வண்டியில் எடுத்துங்க இவ்வளவு பேர் வண்டியை கட்டிட்டு போறீங்களே இந்த பக்கத்தில் ஏதாவது திருவிழாவா ஐயா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினெட்டு பட்டிக்கு ஒரு தனி மனுஷருக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து இருந்தது அது தீர்ப்பாகாமலே நின்று போச்சு அந்த பழைய வழக்க இன்னைக்கு விசாரிச்சு தீர்ப்பு சொல்ல போறாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கத்தான் பதினெட்டு பட்டி ஜனங்களும் இன்னைக்கு வண்டி கட்டி போட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆமா அதை தீர்த்து வைக்க போறது யாரு இது கூட தெரியாதுங்களா பெரிய கவுண்டரோட மகன் சின்ன கவுண்டரு டே விவரமா சொல்லண்டா சின்ன கவுண்டர் பரம்பரை இருக்குங்களே பால்ல கலந்த சர்க்கரையும் மோர்ல கலந்த உப்பையும் பக்குவமா பிரிக்க தெரிஞ்ச பரம்பரைங்க அதுலயும் சின்ன கவுண்டர் இருக்காருங்களே கடிகாரத்தை பார்க்காமலேயே மேல சுத்தி வர்ற சூரியனையும் விளைஞ்சு வர்ற பயிரையும் பார்த்து மணி சொல்றவரு ஐயா இவ்வளவு எதுக்குங்க சித்த உங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சதுன்னா அங்க வந்து பாருங்க பஞ்சாயத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் சின்ன கவுண்டரை பத்தி அங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க மகாலிங்கம் போர்ட்டுக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவத்தை விட ஒரு தனி மனிதனுடைய பஞ்சாயத்துக்கு இவ்வளவு ஜனங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்கன்னா அதை நாம் பார்த்தாகணும் பதினைஞ்சு வருஷமா இரண்டு கிடந்த இந்த பதினெட்டு பட்டி கிராமத்துக்கும் இன்னைக்கு தான் விடுவிகாலம் வரப்போகுது பாருங்க கூட்டத்தை ஆமாமா சின்ன கவுண்டர் வராருன்னா சாதாரண விஷயங்களா ஐயா பதினெட்டு பட்டி கிராமம் கூடி கிடக்குதுன்னா தூடு சோழனை இல்லாம இல்ல எதையும் நல்லபடி பேசி தீர்த்துக்கலாம்னுதா ஆமா ஆமா என்னைக்கு சக்கர கவுண்டர் தான் அப்பாட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கல கோயில் எடுத்து போட்டுனாரோ அன்னைக்கே வெட்டு குத்துனா இருக்கும்ல எவண்டாவ வெட்டு குத்து பத்தி பேசுறவ எதிர்ல நின்று பேச யோகிதம் இல்லாதவங்க எல்லாம் இப்ப எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா வணக்கம் வழக்கு ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல தம்பி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்டிக்கார மாகாளி அம்மன் கோயில் கட்டணும் சொல்லி உங்க அப்பா தலைமையில கூடி முடிவெடுத்து ஒரு கோவிலையும் கட்டி முடிச்சோம் கோவில் கும்பாபிஷேக தன்னைக்கு கோவில் கட்டி இருக்கிற இடம் இந்த அம்மாவுக்கு தான் சொந்தம் சொல்லி கும்பாபிஷேகத்தையே தடுத்து நிறுத்தி போட்டாரு உங்க மச்சா கும்பாபிஷேக தன்னைக்கு சக்கர கவுண்டர் அந்த கோயிலையே பூட்டி போட்டு போயிட்டாரு தம்பி ஏன் என்னன்னு கேட்டா கங்கரபாண்டி வாத்தியாரு அந்த நிலத்தை இந்த நரசம்மா பேருக்கு கரையம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு சொல்றாருங்க ஆனா அது புறம்போக்கு நிலம்பாகவே இருக்கட்டும் கோயில் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொந்தம் கொண்டாடுற தப்பு இல்லையா இத பாருங்க தம்பி பஞ்சாயத்துல நாங்க உங்களுக்கு நிலம் வாங்கி தரோம் அத நீங்க வாங்கிக்கங்க எங்களுக்கு எங்க நிலம் தான் வேணும் வேணா அந்த கட்டின கோயில தோண்டெடுத்து வேற இடத்துல வச்சுக்கோங்க பசு பால் கொடுக்குங்கிறதுக்காக கும்புலகரம் தான் பால் வராது மடியில தான் கறக்கணும் அதே மாதிரி சாமி எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் கும்பிடுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அதுக்கு பேரு தான் கோயில் அதை தூக்கி வச்சு விளையாடுறதுக்கு மனுஷனுக்கு சக்தி கிடையாது அதுல போய் நாம தகராறும் பண்ணக்கூடாது ஊருக்கு சொந்தமான நிலத்தை உங்க நிலம்னு சொல்றீங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்குதா இருக்கு அந்த இடம் இவ பேர் தான் இருக்குங்கிற திரைய பத்திரத்தை கொடுற வேடிக்கை பாரு 
சங்கரபாண்டியார் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் சங்கரபாண்டி வாத்தியார் இறந்துட்டார்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாவது வருஷம் இந்த பத்திரம் கரையம் பண்ணிருக்காங்க இது முத தப்பு சங்கரபாண்டி வாத்தியார்னா எல்லாரும் பள்ளிக்கூட வாத்தியார்னு தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அவரு எழுத படிக்க தெரியாத சிலம்பம் கத்துக் கொடுக்கற குஸ்தி வாத்தியார்னு நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல எங்க அப்பா இறந்து போனப்போ ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வந்து அவர் கை நாட்டு போட்டாரே தவிர கையெழுத்து போடல அதனால இந்த பத்திரம் பொய்யான பத்திரம் உண்மையாயிருச்சு இது ரெண்டாவது தப்பு இந்த நிலம் நம்ம கோயிலுக்கு தான் சொந்தம் இந்த கோயில் நம்ம பதினெட்டு பட்டிக்கு சொந்தம் தீர்ப்பு சொல்லி உங்க கிட்ட இருந்து நான் விடுதலை வாங்கிக்கிறேன் பல வருஷங்கள் நடத்த வேண்டிய இந்த கேச இந்த பையன் எப்படா பதினஞ்சு நிமிஷத்துல தீர்ப்பு சொல்லிட்டான் அவர் ஒண்ணு உங்களை மாதிரி சம்பளம் வாங்கி வச்சு போட்டு தீர்ப்பு சொல்ல சர்ச்சை இல்லைங்களே படிக்காதவங்களுக்கு எப்பவுமே வெட்டு ஒண்ணு I'm not afraid. 
குப்பனும் குப்பனும் அண்ணன் தம்பிதா எல்லோரும் ஒர மோரதா ஏழையும் சாலையும் சரி சம்பந்தா
நல்லா சுத்தி பாரு அடுக்களுக்கு இருந்த போது ஆத்த பாத்த திட்டி போடும் ஆஹா சுத்தமா வெளுத்து கட்டின மாதிரி இருக்கு சேர்த்து மூடி நல்லழகம் போட்ட முடி மூணு மூடு செடியோ போட்டவரு போனதெங்கே நான் கருவா முக்கருவா நாலாம் பெரையருவா வெள்ளி புடியருவா தந்தவரே போனதெங்கே நம்ம யாருக்கா காத்துட்டு இருக்கிறோம் பெரிய கவுண்டர் ஏன் தனியா அறுவடை நியாயத்துக்காக உத்தரவுட்ட பெரிய கவுண்டர் ஊர் சுடுகாட்டுல போச்சுட்டா பத்தோட பதினொன்னா போயிடுமேன்னு தன்னோட சொந்த நேரத்திலேயே புதைச்சிட்டாங்க பெரிய கவுண்டர்ஜி புருஷா போச்ச இடத்துல தன் பாதம் பட்டா கூட குத்தம்னு வண்டி போட்டுக்கிட்டு கதிர் அறுத்து அந்த நிலையில பொங்க வச்சு குடுக்குறாங்க அவங்க அந்த வயலை அறுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாரும் வேலைய ஆரம்பிக்கணும் செம்பாழ நெல்லெடுத்து குத்தணும் நாம் பச்சரிசி செம்பாழ நெல்லெடுத்து குத்தணும் நாம் பச்சரிசி ஒரே உன் பேரை சொல்ல போட வேணும் நெய்யரிசி ஒரே உன் பேரை சொல்ல போட வேணும் நெய்யரிசி ஒரே உன் பேரை சொல்ல போட வேணும் நெய்யரிசி ஆத்தா ஆத்தா என் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நான் ராசனா இடையா அப்பாரு நினைச்ச தீர்ப்ப நான் தப்பாம சொல்லி போட்டு வந்துட்டேன் உன் விரதத்துக்கு பங்க வராம மீதி நல்ல நான் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் அத்தா நீ வீட்டுக்கு போ ஆசா இப்ப தாண்டா என்ற மனசு குழு கொழுந்த இருக்கு வட்டம் கட்டி அடிச்சுட்டு வரேன்னு வண்டியை கட்டிட்டு போனியே இப்ப முட்டி பேந்து போய் வந்து நிக்கிற வெக்கமா இல்ல உனக்கு அவன் இப்படி மச மசன அடிப்பான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல மச்சா அவங்க அக்காவை கட்டு நாள்ல இருந்து அடி மேல அடியாவே பட்டுக்கிட்டு இருக்க அதுக்காக போட்டோ உடச்சி மெதிச்சு என்னங்க பிரயோஜனம் யார எங்கே எப்படி முடிக்கிறதுன்னு இந்த சக்கர கவுண்டருக்கு தெரியாதா என்ன அதான்கா மச்சம் கோடு போட்டு காட்டினார்னா நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரோடே போட்டுற மாட்டோம் அதான் அவன் கையில போட்டுக்கிறான் உடம்பு விரும்பிட எத்தனை ஆள் வச்சாலும் அவனை அடிக்க முடியாது ஆனா அவன் மனசு பூ மாதிரி அதை எப்படி கத்துக்கிறதுன்னு தான் நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன அப்ப நான் நர்சா இருந்தப்போ என் பார்வை உங்க மேல பட்டதும் கொஞ்சம் நெஞ்சம் மூச்சு விட்டுட்டு இருந்த உங்க பொஞ்சாதியே எனக்காக கொண்டவராச்சே நீங்க பழைய கதையில் கலர் மச்சா பழசோ புதுசோ இப்ப அடிபட்டு வந்து நிக்கிறது நானு இதுக்கு என்ன பண்றது டே நீ போடா உங்க மச்சானுக்கு மனசுல அடிபட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன மறந்து போடணும்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பட்டி பட்டி வரது என்னடி <laughs> 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 அது சரி பாட்டி எங்க மாமா இங்க உடனே பாக்கணும் அங்க வார ஆறு வாரதுன்னு மாமா மாமா நீங்க பஞ்சாயத்துல சரியா தீர்ப்பு சொல்லணும்னு உச்சி மலை பிள்ளையருக்கு பூஜை பண்ணிட்டு வந்தேன் அதான் இது ஐயோ எங்க அப்பனுக்கு தெரிஞ்சா எனக்கு ஒன்னே போட்டு வரும் வரேன் பாட்டி வரேன் மாமா நீ தனியா போறேன் 
இது செய்யறது எல்லாம் பார்த்தா கொக்கால பாக்குற மாதிரியே இருக்குது ஐயா வளர்றது வேற இடமா இருந்தாலும் ஓடுறது நம்ம தாத்தா உங்களுக்கு நான் என்ன குறை வச்சேன் சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலையா தங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கலையா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறது நான் இடைஞ்சல இருந்தனா ஏன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ்ல இப்படி ஒரு காரியம் நடந்ததே இல்ல மூணு வருஷம் கூலி கொடுக்கலங்கிறதுக்காக மூணு வீட்டுக்காரர் கொண்டாடி சேலை செஞ்சிருக்கீங்க சரி அதுக்காக ஏதாவது காரணம் சொல்லலாம் அந்த அம்மா உள்பா வாடை போய் செஞ்சிருக்கீங்களே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல இதுக்கு நான் என்னடா பதில் சொல்லுவேன் நீங்களே வாய் திறந்து பதில் சொல்லுங்க நீங்க எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க பாரு இங்க ஒரு கழுத்தை குத்த வச்சு உட்காந்துட்டு வாய கிண்டது முதல்ல நான் கேக்குறது பதில் சொல்லுங்க அனுமானி <laughs> 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 போடுவேன் <laughs> நடக்கும்போது <laughs> 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 எனக்கு எந்த குறையும் இல்ல ராசா உனக்கு வசந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி கட்டி வச்சு பாத்து போடணும்ங்கறதா என்பட ஆசை சொல்லி போட்டுனா ஓடுதனியா காய்க்குமோ வண்டா இவன் பதினெட்டு பட்டிக்கும் பஞ்சாயத்து பண்றவன் கேட்கிற கேள்வியா இது இந்த விவரமே இவனுக்கு தெரியலையே இவனுக்கு கல்யாணத்தை வேற பண்ணி வச்சு யாரு உள்ள மருத்து மேல என்ன தைரியம் இருந்தா என்னைய ஆத்தாலையும் வச்சுட்டு புளிய மலர் திருடுவேன் இறங்க புள்ள என்ன 
இந்த வட்டத்துக்குள்ள வைக்கிறேன் நீங்க ஆக்கர் போட்டு வெளிய எடுத்து ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த பம்பரத்தை எல்லாம் இந்த பசங்கிட்டே குடுத்துறேன் உங்க சௌரி அப்படி
படிச்சதை பாத்துருக்க மாட்டாங்க போல இருக்கு யோ இதான் என் வீடு இறக்கியா பேசுன கூலி கைக்கு வரட்டுங்க அப்புறம் இறக்கி வைக்கிறேங்க ஒன்றரை <laughs> 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 படிச்சு போட்டா மட்டும் எல்லாம் தெரிஞ்சது அர்த்தம் இல்ல மனுஷங்களை மதிக்கவும் கத்துக்கணும் உன்னை படிக்க வச்ச எங்க அப்பாரு என்ன படிக்க வைக்க நினைக்கல பாத்தியா அதான் இந்த மண்ணோட பண்பாடு முதல்ல நீ அதை தெரிஞ்சுக்கோணும் நீ என்றானா வரட்டுமா பேசாமா சொல்லுங்க <laughs> 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 என்னடி <laughs> 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 என்னடிக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சாவடி போட்டு சேலை கட்டி ஆசைப்பட்டு கூப்பிட்டு தெரிஞ்சு <laughs> 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 ஐயா கும்பறங்க இருக்கட்டும் ஆத்தா அக்கா மகளுக்கு சீல எடுத்தாங்க ரூபா உங்கட்ட வாங்கி சொன்னாங்க ஓஹோ என்னடா இது ரெண்டு மூணு சேல எடுத்துருக்கு எத்தனை 200 ரூபாங்க இந்த வாங்குங்க நல்லது ம் ஐயா வணக்கம்ங்க இருக்கட்டும் ஆத்தா பேட்டிக்கு சேல எடுத்துட்டாங்க உங்ககிட்ட போய் பணம் வாங்கி சொன்னாங்க எத்தனை 
நான் வருவாங்க என்றது நிச்சயார்த்தம் முடிஞ்சு கல்யாணமே நடந்துடும் போல இருக்கு ஆத்தா அவ்வளவு சேர எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஐயா குமரானுங்க இருக்கட்டும் ஆத்தா சீல் எடுத்துச்சா ஆமாங்க பேத்திக்கு எடுத்துச்சா ஆமாங்க பணத்தை எங்கிட்ட வாங்கி சொல்லிச்சா ஆமாங்க எத்தனை முந்நூறு வாங்க சொன்னாங்க <laughs> அது நெசமா இல்லையா பாக்குறதுக்கு தான் இந்த சேலை எடுத்தேன் காண்ட புணுக்கு சேலை எடுத்து கொள்ளுங்க காசு கொடுக்க அந்த கவுண்டர் தான் கடச்சானா போடடே போ கவுண்டரே திரௌபதிக்கு கிருஷ்ணன் சேலை கொடுத்த மாதிரி அவ்வளவு நேர்த்தி எடுத்துட்டேன் ஏதோ எட்டு முளைச்சு ஒரு சேலை எடுத்துட்டேன் பேசாம காசு கொடுத்து போட்டு போவியா நீ மட்டும் மரியாதையா அந்த சேலை காசு கொடுக்கல போறது என்றமானோ இல்ல ஒன்றமானோ யோ துணி தர இந்தா யோ சேலை கையோட ஓட்டு குடுத்துற தம்பிச்சு <laughs> 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 முதலியாச்சு <laughs> 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 முடியாது <laughs> 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 சத்தியமா இனிமே ஒன்னால சிரிக்க சொல்லவே மாட்டாதா ஏன் ஆதா பல்ல அப்படி இருக்கு என்னமா ஆதா பல்ல நான் அப்படி பண்ண மாதிரி என்கிட்ட கேள்வி கேக்குற வாய வச்சி சும்மா இருந்தா தானே தீபாவளி நாள் அதுமா போய் அவங்கட்ட எகத்தாளம் பேசிருக்கு பட்டாசுரத்து கொஞ்சம் அவ ஆதா வாயில போட்டா அன்னைக்கு சதரன பல்ல தான் இது இரு கணத இந்த வருஷம் பட்டாசு பல்ல தான் ஒன்றரை வாயில போடு அப்ப ஏமாயில வேண்டாம் பாரு இவன் வாயில போடு அய்யோ இருங்கடா அறிய கோண கால சிரிக்கு ஆள் ஆளுக்கு எப்பட காட்ட சொந்தம் கொண்டே இருக்கீங்களா சொந்தம் கொண்டே இருந்துக்கு நவு மர்மோ பாரு என்ன சொல்ற இது வேறையா அந்த ஆடு மேக்கிற புள்ள உனக்கு மருமகளா வர போகுதா ஏண்டா இந்த கத்து கத்துற எனக்கு மருமகள் என்ன சொல்ற அடியே நான் மட்டும் எனக்கு மாமியார வாச்சேனா அந்த வெடுக்கு வெடுக்கு நாட்ட இடுப்பு நம்ம கழிச்சு ஒட்டியானம் பண்ணி போட்டு போய் சாக்குறத கேட்டிச்சா ஓ இடுப்பெல்லாம் ஓடிச்சு ஒட்டியானமா பண்ணி போட்டுக்குமா ஏய் நான் மட்டும் உனக்கு மருமகளா வாச்சே ஊ முதுகெலும்ப பொல பொலன்னு உதுத்து நூல்ல கொத்து மாலைய போட்டுக்குவேன் ஜாக்கறத ஐயோ என்ன பயமா இருக்கு என்ன பண்றது ரெண்டு எலும்பு கூடுக்கு மாத்தியே வந்து மாட்டிட்டுமடா என்ன முணுமுணுக்குறா ஓ முதுகெலும்ப நூல்ல கோர்த்து மாலைய போட்டுக்குமா அப்படியே சொல்ற அடியே கண்ணா பின்னா நாளைய கண்ணாமுடி ரெண்டையும் தோண்டி கையில கொடுத்து போடுவே ஆமா எம்பட கண்ணே நீ நோண்டியா இல்ல உம்பட கண்ணே நான் நோண்டு நானே நடக்கறது நடந்து கடசில பாத்துக்கலாம் பைந்திட்டு ஓடிட்ட மாதிரியா அத பையனை கூட்டிட்டு போய் வேப்பல அடிக்கணும் போல இருக்குது நீ சிரிக்காத ஆத்தா நாங்க போறதுக்கு அப்புறம் உம்மட காட்டுக்குள்ள உட்காந்து சிரி நின்னுட்டு சிரி சிரியோ சிரின்னு சிரி நேத்து பயிர் வச்ச மாதிரி கேட்டல இவ்வளவு தண்ணி இருக்கு அழுகி போயிருச்சு என்ன பண்றது யார் விட்டாலும் தெரியலீங்க என்னடா தெரியல ஈச்சம் குச்சி மாதிரி கையும் காலையும் வளர்த்து வச்சிருக்கே தவிர மூளையை வளர்த்துக்கலையே தோட்டத்துல யாருமே இல்லங்கற வாக்கியல்ல இவ்வளவு தண்ணி போகுது பம்பு செட்ல யாரா இருக்கா தெரியலையா கோடைய மடக்கணும் மோடே சீக்கிரமா போய் மடைய போ தண்ணி நிறுத்துறா போட
यार बोला दे
அக்கா போதும் கா இன்னும் ஊருக்குள்ளவே போல அதுக்குள்ள இப்படி போட்டு சுத்த சுத்தம் சுத்துறியே படிச்சுட்டு பதுமை மாதிரி வந்திருக்க உன் மேல எத்தனை கண்ணு படும் எனக்கு இல்ல தெரியும் தேங்காய் செதறத பார்த்தா ஊரு கண்ணே படாம வளர்ந்த பொண்ணு இவதான் போல் இருக்கு நம்ம கண்ணுல பட்டா பூச்சி யார இந்த பொண்ணு அவதான்டா ஆடெல்லாம் மேய்க்கிறாள தெய்வான அவளோட தங்கச்சி வள்ளி
என்னங்க சொல்றீங்க சுந்தரி நான் எதுக்கு சொல்றேன்னு உனக்குமா புரியல தம்பி நீ வேலைய தவசிக்க செய் விசுவாசத்தை எங்கிட்ட காட்டு சரிங்கய்யா சுந்தரி வாங்கிக்கிறா சம்மதம் சொன்னதுக்கே சம்பளம் கொடுத்துட்டாரேன்னு பாக்குறியா அதுதான் சக்கரை கவுண்டர் என்னங்க நீ போயிட்டு வாப்பா வரையா தம்பி உன் பேர் என்ன சொன்ன விசுவாசத்துக்கு எந்த பேர் பொருத்தமோ அந்த பேர் சொல்லியே கூப்பிடுங்க நான் வரையா பேசிட்டிருக்கோம் நீங்க என்னன்னா விலையே பேச முடியாது உங்க ஆத்தா ஹவுஸ் இருக்கு விலை பேசிட்டு நிக்கிறீங்களே இந்தாங்க இந்த பணத்தை இப்ப நான் உங்களுக்கு தரேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால செத்து போன ஏன் ஆத்தாளோட ஊசுற உங்களால திருப்பி தர முடியுமா உங்க ஆத்தால நான் காப்பாத்தும் போது இந்த காசு என் கண்ணுக்கு தெரியலையா ஆத்தாளோட பாசம் தாயா தெரிஞ்சது பொறப்புல ஏழையா இருந்தாலும் பாசத்துக்கு கட்டுப்படுவோமே தவிர பணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பழக்கமே இல்லையா சொல்லால் அடிச்ச சுந்தரி மனம் சுட்டு விட்ட கோலம் என்னடி சொல்லால் அடிச்ச சுந்தரி மனம் சுட்டு விட்ட கோலம் என்னடி பட்ட தாயத்துக்கு மருந்து என்னடி என் தாய தந்த தாயும் நீயடி கொஞ்சம் 
அந்த தரட்டியால ஆட்டுக்கு இலதல மட்டும்தான் புடுங்கி போடுவேன்னு நினைக்காத ஒன்ற மாதிரி தெருநாயங்களோட தலையும் புடுங்கி போடுவேன் ஜாக்கிரத தெய்வானே உன் தங்கச்சி மேல கை வச்சு போட்டேன்னு பாக்குறியா சாரின்னு சொல்லு பாடி போல என்ன பூச்சி கத்துது இந்த கால சின்ன கவுண்டன் தோட்டத்தில் தானே மேஞ்சுது மச்சா கணக்கு காலாவதியாய் மூணு மாசம் ஆச்சு மச்சா பிள்ள மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் தங்கச்சியை படிக்கணும்னு சொல்லி ஐயாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினேன் இப்ப வட்டியோட சேர்த்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு எப்ப நீ கட்ட போற இப்படி திடீர்னு கேட்டா அவ்வளவு பணத்துக்கு நான் எங்க போவேன் ஏய் நான் ஒன்னு திடீர்னு கேட்கல நீ கட்ட வேண்டிய கடன் காலாவதியாய் மூணு மாசம் ஆச்சுன்னு கணக்கு சொல்லுது வாங்கும்போது இருக்கிற அக்கறை கொடுக்கும் போது கூட இருக்கணும் உள்ள ஏ பூச்சி நீ காலாவதியான கணக்கு எப்படி வசூல் பண்ணுவியோ அதே மாதிரி இந்த கணக்கையும் இவ கிட்ட இருந்து வசூல் பண்ணிக்க என் மச்சா என்ன சொல்லி போட்டு போறான்னு புரியல வாங்கின கடனை என்கிட்ட கொடுத்து கழிக்கிறியா இல்ல என் கூட கழிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டு போ சொல்ற உனக்கு எப்படி வசதி உன்ன மாதிரி கேடு கேட்டவனுக்கு முந்தி விரிக்கிறத விட ஊழ் ஜனங்க கிட்ட கை எந்திரத்து எவ்வளவோ மேல ஓய்வு இருந்து வச்சாவது சாமியோடாங்க <laughs> இந்த அண்டா வாய் திறந்து இந்த பான வயத்துல ஒரு வாரத்துக்கு கட்டலாம்னு பாக்குறியா இது மொய்வு இருந்து மொய்வு இருந்தா வீடு வீடா போய் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பதிலா வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு பிச்சை எடுக்கிறது புரியலையே அடே வாங்கின கடனை கட்ட முடியலன்னா ஊருக்காரங்களை கூப்பிட்டு நம்ம விருந்து போடணும் அவங்க சாப்பிட்டு போகும்போது ஏழைக்கு அடியில அவங்களால முடிஞ்ச பணத்தை வச்சுட்டு போவாங்க மான வெக்கத்தை பார்க்காம அந்த எச்ச இலையை எடுத்து போட்டு அந்த பணத்தை எடுத்து வாங்கின கடனை கட்டணும் பாவம் யாருக்குமே இந்த நிலைமை வரக்கூடாது அந்த தெய்வான பொண்ணுக்கு வந்துருச்சு ஓய்வு இருந்து வச்சிருக்கேன் உங்களால உதவிய செய்யணும் பாத்தியாடா தவசி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நேரம் ஒரு தடவை தான் வரும் நீ கொடுத்த பணத்தை தூக்கி எறிஞ்ச சிறுக்கி இப்ப ஊடு ஊடா இறந்துகிட்டு வராளாம் கொடுத்த காசை நோவாம வாங்கி வைக்கிறது விட்டு போட்டு வாங்குற கடனுக்காக வாச வாசலா ஏறி இறங்கிட்டு இருக்க கூழ் வச்சு குடிக்கவே வக்கல்லாத கழுத காகரியோட மொய் விருந்து வைக்கிறதுக்கு என்ன வேணுவான்னு காசுக்கு வக்கில்லாதவளா இருந்தாலும் கவிதையில இந்த கவுண்டச்சிக்கு குறைஞ்சவில்லைங்கறத காட்டி போட்டு போற அவத்திய சாப்பிடுங்க சரி போய் வைக்க போறீங்கல்ல ஆமங்க அப்ப சாப்பிடுங்க ஓ பாயசம் போட்டாங்க யார் நேரம் இருக்கு இல்ல அதிகமா சேர்த்துக்கிட்டா உடம்புக்கு நல்லது இல்ல பிள்ள 
நீதான <laughs> 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 என்றா இந்த கிளவி கடந்து பழத்தை போட்டு தொடச்சுக்கிட்டு இருக்காள் என்ன இந்த வீட்டுக்காரு போனதுல இருந்து இந்த கட்டில பதினஞ்சு வருஷமா கடப்புல போட்டு வச்சிருந்தேன் இன்னைக்கு சொந்த கொண்டாட நீ வந்துட்டியா 
நீ ஒரு பேரப்பையன பெத்தி என் கையில குடுத்து போடு அத விட்டு போட்டு உன் சுட்டி தாத்தி எல்லாம் இதா காட்டி போடாத ஐயா என்ன இந்த வட்டி வட்டால என் பையன் கதி என்ன ஐயோ தவட்டி எனக்கு <laughs> 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 தாய் வீட்டு சீதனமா எதையுமே நீயே எனக்கு பெரிய சீதனம் நீ சொல்ற ஒன்ற தாய் வீட்டு சீதனம் ஏற்கனவே என்கிட்ட இருக்கு
சொல்றது <laughs> 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 ஏப்படி 
நம்ம ஊர்ல நடந்ததே இல்லைங்க ஐயோ இது நம்பி தானே நாங்க இருந்தோம் ஊர் குடிக்கிற தண்ணியில வெச்ச கலந்துட்டாங்க இனிமே நாங்க குடிக்கிற தண்ணிக்கு எங்கயா போவோம் ஒரு வருஷம் குளத்தியால கை விட்டு போயிடுச்சின்னு இப்படி பண்ணிட்டாரே நாயமானு கேளுங்கயா என்னையா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க குடும்ப பகையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நாங்க ஏல எடுத்த குளத்துல வெச்சத கலந்துட்டாரு நியாயமான அவரே கேளுங்கயா கவுண்டரே நேத்து உங்களுக்கு ஏலம் கிடைக்கலன்னு கோவிச்சிட்டு போன நீங்க இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்வீங்கன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஐயா 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 யோ யாரு யார் மேல யா பணி போடுறீங்க இந்த சின்ன கவுண்டர் ஐயா குடிக்கிற தண்ணியில வெச்ச கலந்துட்டாரு எலும்பில்லாத நாக்க வச்சு எப்படி வேணாலும் மடக்கி பேசுறீங்களா கவுண்டர் நான் சொல்லல இந்த கூட்டத்தை நம்பாதீங்கன்னு நேத்துக்கு நம்ப நீங்க இன்னைக்கு கால வாரிட்டாங்க பாத்தீங்களா யோ கால வாரணும் யாருன்னு பஞ்சாயத்து முடிவு செய்யட்டும் நாளைக்கு பஞ்சாயத்துக்கு சின்ன கவுண்டர் வர சொல்லு என்னையா சொன்ன பஞ்சாயத்துக்கு சின்ன கவுண்டர் வரணுமா நீங்க விடுங்க கவுண்டர் பின்ன பாருங்க வெல்ல சந்தேகப்படுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்கு குற்றவாளி யாருன்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது பஞ்சாயத்து தான் அந்த பஞ்சாயத்துக்கே நாம மரியாதை கொடுக்கலனா நல்லா இருக்காது பஞ்சாயத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க மறந்துடாங்க <laughs> இது எங்கடா நம்ப முடியாதுங்க அக்கா அக்கா மாமா இங்க பஞ்சாயத்து போயிட்டாங்களா எங்க அப்பா வீட்டுல பேசிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேன் மாமாவ பஞ்சாயத்துல சிக்க வைக்க போறாங்களா குளத்துல வசம் கலந்தது மாமான்னு சொல்ல போறாங்க பொய் சாட்சி சொல்ல மலைசாமி போயிட்டு இருக்கேன் எப்படியாவது காப்பாத்துக்கா
இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை நீ என்ன பிள்ளை நடந்துச்சு பஞ்சாயத்துல உங்களுக்கு எதிரா பொய் சாட்சி சொல்றதுக்காக மலைச்சாமி போயிட்டு இருந்தா எனக்கு எதிரா மலைச்சாமி பொய் சாட்சியா ஆமாங்க இதெல்லாம் உங்க மச்ச சக்கர கொண்டு செஞ்ச சூழ்ச்சி தாங்க உங்களை பார்த்து கையெழுத்து கும்பிடுற ஊர் சனுக முன்னாடி நீங்க தலை குனிஞ்சு நிக்கணும்னு திட்டம் போட்டதே அவன்தாங்க அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் கேட்டுட்டு வடிவதாங்க ஓடி வந்து என்கிட்ட சொன்னா ஒரு சின்ன எறும்பு கூட தீங்கி நினைக்காத நீங்களா இப்படி வேண்டாம் ஐயா நியாயத்துக்காக மட்டுமே துண்டு தூக்குற இந்த கையால மனசுல துண்டு போட அறுவால தூக்கிட்டீங்களே வேண்டாம் ஐயா இந்த பூமி தாங்காதியா ஐயா வெல்ல சீக்கிரம் ஒரு பாட கட்டி வை இல்ல உலக்கு சேர்த்து பாட கட்டுறதுக்கு ஆளுங்களை ஏற்பாடு பண்ணி வை லக்கண பத்திரிகை எல்லாம் படிச்சு முடிச்சாச்சு பொண்ணுக்கு பொட்டு வைக்கிறவங்க எல்லாம் சட்டு புட்டுன்னு வந்து வைங்க உரிமையோட <laughs> 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 ரசா 
ஒண்ணும் இல்ல அத்தா என்னால சாப்பிட முடியல கூண்டுக்குள்ள என்ன வச்சு கூடி நின்ன ஊற விட்டு கூண்டுக்குள்ள போனதென்ன கோல கிளி கூண்டுக்குள்ள என்ன வச்சு கூடி நின்ன ஊற விட்டு கூண்டுக்குள்ள போனதென்ன கோல கிளி ஆடி மானே மானே உன்னத்தானே பெண்ணின் நானும் நாளும் தவித்தேனே ஆடி மானே மானே உன்னத்தான் விட்டுவனா சொல்றா 
ஏய் ஏய் கொண்டு போய்யா நீ அங்க தடி குடுந்தானு ஊரே பேசிக்கறங்க இங்க குப்பர் படுத்துட்டு என்ன பண்றா அவர் தடி குடுந்தாங்க நான் மாட்டிட்டேன் அண்ணே உட்காருங்க அண்ணே அண்ணே புல்லு தடிக்கி விட்டு பைல் வாள எல்லாம் விடுதானு சொன்னாங்களே அந்த காரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்றா இது என்னண்ணே புல்லு இப்ப இப்பவும் புல்லு தான் ம் ஆ இப்ப நீ ஏ சொல்றா கோட்ரு இப்ப பாருங்கண்ணே இது மறுபடியும் புள்ளுண்ணே இது மறுபடியும் ஆப்புண்ணே இது மறுபடியும் கோட்டுண்ணே இது புள்ளுடா இது என்னன்னு சொன்னே முழு புள்ளுண்ணே முழு புள்ளு ஆ இப்ப தமிழ்ல நான் என்னன்னு விவரமா சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கண்ணே இது அற அற இப்போ கால मूटी <laughs> இப்டி இப்டி ஆத்து வரைக்கும் வரது இப்டியே ஆத்து வரைக்கும் வரலனா அப்படியே போய் ஆத்து வரைக்கும் வா வாடா அதா தெய்வான எல்லாரும் ஊட்ல எனக்கு மட்டும் இல்ல யாருக்குமே சந்தோஷம் இல்ல उपाचारे இத பாருங்க கவுண்டரே கோர்ட் கேஸ்னு வந்தா நாங்க சொன்ன வடி தான் கேக்கணும் அத விட்டு போட்டு நான் தான் கொண்ணே நான் தான் கொண்ணே தொடர்ந்து உண்மையே பேசிட்டு இருக்கும் சம்சாரம் அப்படி இருந்ததுனா கண்டிப்பா ஜாமீன்ல எடுக்கவே முடியாது கவுண்டரே என்ன வைக்கலையா இதுக்கு வேற வழி இல்லையா ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு கவுண்டரே என்னங்க போய் சொல்லணும் அப்படி போய் சொல்லணும் வெச்சுங்க எங்க போலப்பு நடக்காது அப்படி போய் சொல்ல மாட்டேன் உண்மையே தான் சொல்வேன்னு சொன்னா உங்க பண்டாடி ஜாமீன்ல எடுக்க முடியாது அவங்க ஜாமீன்ல வர்றதும் வராதும் அவங்க கையில தான் இருக்கு அதனால அவங்களே போய் பாருங்க उन्द्र <laughs> मुख्यमंत्री 
என்ன உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா உங்களை எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்க மாதிரி ஆளுங்களோட காலடி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல படவே கூடாது நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா உங்க பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் என்னால முடிஞ்ச வரல தீர்த்து வைக்கிறேன் வாங்க வாங்க ஊர் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிற உங்களுக்கே இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கேன்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் கவலைப்படாதீங்க எப்படியாவது உங்க சம்சாரத்தை ஜாமீன்ல கொண்டு வர வேண்டியது என் பொறுப்பு ரொம்ப நல்லதுங்க ஆனா போலீசார் நேரம் ஆச்சுன்னு திரும்பி வருவாங்க அப்படியே திரும்பி வந்தாலும் அவ ஆத்த கொல்லி போடுறதா வரணும் ஊருக்கே நீர் சொன்ன குடும்பத்தை இப்படி வீதி கொண்டு நிறுத்திட்டீங்களா ஊரு ஜனங்கள்லாம் தொண்டை வத்தி தவிக்கும் போது தான் சொந்த நிலத்திலேயே குளத்தை வெட்டி தானமா கொடுத்தாங்க அதுக்காக இவ்வளவு பெரிய தண்டனை கோயில்ல வச்சு கும்பிட வேண்டிய இந்த தெய்வத்தை இப்படி நடிச்சதுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்களா இது அறுக்குமா ஐயா ஏண்டா ஊரே கூடி சும்மா இருக்கும் போது உனக்கு என்னடா நான் உப்பு போட்டு திங்கிறவன்டா டே பெத்தம உடனே நவல என்ன பெசத்தண்ணி குடிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா நடுவுல நீ யாரா நீங்களும் <laughs> நானே <laughs> 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 துணி <laughs> அம்மா <laughs> 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 ஒட்டு மொத்தமா குளத்துக்குள்ள இறங்கி குளத்தை கெடுத்துடாதீங்கடா ஐயோ அப்படிலாம் செய்ய மாட்டோம்னே அப்ப அந்த ஆசீர்வாதம் ஏய் ரொம்ப வெறுப்பேத்தாத சாமி செலன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் எடுத்து மண்டை மேல அடிச்சு போடுவேன் சரி இந்த வெத்தல பாக்கறத எடுத்துக்கங்களே வெத்தல பாக்கறத நான் எடுத்துட்டா தேங்காய் பழத்தை வெளிய எடுத்து போய் வெத்தலலாம்னா அம்மன்னே என்ன ஓமண்ணே போடா என்ன எடுத்துக்கிறேனே போடா நான் ஐயோ எத்தனை வைக்கிறே எத்தனை நாளைக்கு இந்த கவுரன் பாக்குறேன் என்னனே நீங்க ஒரு தொழிலாளிக்கு தொழிலாளி ஒரு ஆதரவு தரது இல்லையா ஏது அதாவது ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பு சீக்கிரம் 
நினைக்கிறேன் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அந்த வானத்தை போல மனம் படைச்ச மன்னவனே பண்ணி துளிய போல குணம் படைச்ச தென்னவனே மஞ்சளிலே ஒரு நூலெடுத்து விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சம்பந்தம் உண்டுன்னு சொன்னது யாரு அது மன்னவன் பேரு அந்த
மாமா நான் ஆபத்தில் இருக்கிறேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் வடிவு துணியாச்சே யார் கழுதிருக்கோம் சின்ன கண்டுக்கா இருக்குமோ மகனுக்காக வக்காலத்து வாங்க வந்திருக்காளும் வணக்கம் <laughs> என்ன சொல்றீங்க உங்க மச்சான பத்தி தான் சொல்றேனுங்க இப்ப என்ன ஆச்சு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி 6 மாசம் ஆச்சுங்க லெட்டர் போட்டு பார்த்தா ஆளன் வச்சு பார்த்தா எந்த பதில் இல்லங்க எதுக்கு நேர்ல ஏக்கலாம்னு போனா பொண்ண கூட கண்ணல காட்டாம அந்தால இறக்க முடிக்க பேசுறாருங்க ஐயா வீட்டுக்குள்ள வடிவ அலற சத்தம் கேக்குதுங்க அந்த பொண்ண ஏதோ கொடுமைப்படுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கவுண்டியா கவுண்டியா வடிவுக்கு ஏதோ ஆபத்து போடுறீங்க இந்த ரவுக்கு தொல்லை எழுதி இருக்கீங்க சின்னட போய் அம்மா வாசல்ல கூட கார் சொன்னானுங்க நீதியாச்சு <laughs> <laughs> ஒன்னுறுத்தியா 
ஆம்பளை பிள்ளாமணி
ಕಾಮ ಪಣವ ನಿಲ್ಲಿ ಇವಳ ನೀ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮೇಟ್ಟು ತಲೆರಕ್ಕೆ ಓಮ್ಮ ಚಂಗಿಟೆ ಇವಳ ಒಬ್ಬಳ ಚಾದ ಓಮ್ ಪೊಂಡಾಕಿ ಒಣಕಿ ಉಸು ನೋಡ ಕಡಪ ಏನಡಪ್ಪನ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೆಣರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಬೆಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಇಪ್ಪತ್ತಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಳಿಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಡಿ ವೆಕ್ಕಿರೋ ಜಾಗೃತಿಯ ಪಾತಿ ಬೈಂಗಡ ಬಾಂಗ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿ ಬೈಂಗೆ ಬೆಡಿಕಿರೋದಲ್ಲ ಎಂತ ತಪ್ಪ ಮಾಡಬಾರದು ದೈವಾನ ಡೇ ನಿಲ್ರ ನೀಂಗೆ ಬರ್ವೆ ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲ ತೇರಿಯೋ ಓ ಉಸುರು ಕುಸುರಾನ ಪೊಂಡಾಟಿಯೋಳ ಉಸುರು ಇಪ್ಪ ಎಂದ್ರ ಕೈಲಿ ಇರ್ಕ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ರ ಪೊಂಡಾಟಿಯ ಉಸಿರೋಡ ಪಾಕ ಬೇಡಮ್ಮ ನೀ ಹಂಗೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅನುಪಿ ಬೈ ಪೊಂಡಾಟಿಯೇ ನಾ ಮೇಲೆ ಅನುಪಿ ಬೇಕೇನೆ ಡೈ ಇಂದ ಇಡ ಬೆಡಿಚಿ ಸದಾರ ಬೆರಿಕ ಚಿನ್ನ ಗೌಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗಾಮೆ ಪಾತಕಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ
நீ எந்த பிள்ளடா கிடைக்காது <laughs> 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 குளத்துல விஷத்தை கலக்க சொன்னவன் நான் தான் அந்த விவகாரத்தில் மலைச்சாமியை கொன்னவனும் நான் தான் மலைச்சாமியை அந்த வள்ளி பொண்ணை காதலிக்க வச்சு அவ பயத்தில் குழந்தையும் கொடுக்க வச்சு குழப்பத்தை உண்டாக்கணவனு நான் தான் என்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக பெற்ற பொண்ணையே கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணவனும் நான் தான் நல்லபடியா அமைச்சுக்கங்க 
ஜெயில் சூப்பரண்டை அவங்களை கூட்டிட்டு வர அந்த பைய எடுத்த அந்த அம்மா கிட்ட சரி சார் விடுதலையானதுக்கு அப்புறமும் ஏமா அழகா நான் இந்த ஜெயிலுக்கு வந்த நாலு வருஷமா என் வீட்டுக்காரருக்கு இரநூறுக்கு மேல லெட்டர் அனுப்பினேட்டருக்குமே பதில் வரல எல்லா லெட்டருமே திரும்பி வந்துருச்சு இப்போ கூட நான் அவரை தேடி ஊருக்கு போறேன்னா அவர் எனக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல காத்துக்கிட்டு இருப்பாருங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை தான் ரயில் டிக்கெட் இல்லுங்கம்மா இந்த நாலு வருஷமா நீங்க ஜெயில வேலை பார்த்ததுக்காக உங்களுக்கு சேர வேண்டிய படிப்பானோ இல்லம்மா உனக்கு கொடுத்த பணத்தை எடுத்துக்காம வெறும் அஞ்சு ரூபாய் மட்டும் எடுத்துட்டு போற எனக்கு இந்த அஞ்சு ரூபாய் போதும் போற வழியில இது சாப்பாட்டு கூட பத்தாதேம்மா நான் அவரை பாக்குற வரைக்கும் சாப்பிட போறது இல்ல ஒரு வேணா அவர் என்ன பார்க்க வரலன்னா நான் சாப்பிட்ற பொருளுக்கு இந்த அஞ்சு ரூபாய் போதும் முறப்படி <laughs> 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 அபிஷேகத்தின் 
அன்னவராக தட விடுகிறாடே 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 அதே இல்ல அர்த்தத்துல கத்துறான் பாரு பாடுறதுக்கு முன்னாடி சோறு போடுவாங்களா கோயிலுக்கு வந்தது சோறு தானே பானம் கட்ட சோறு நாய் போச்சு அது எங்க இருந்து என்ன என்ன கோயில இருந்த என்ன வீட இருந்த என்ன உனக்கு வேண்டாம் வாங்க போங்க போங்க வாங்க 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 கும்பிடுறதுக்காக <laughs> ஒருத்தனுங்க <laughs> 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 இவங்க எப்ப சாப்பிட்டு முடிக்கிறது போறேன் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு தடவை உன் தங்கச்சி வரணும் விபூதி கொடுக்கணும் அப்புறம் நீ பாட ஆரம்பிக்கணும் ஏன் பாபா தங்கச்சி இல்லாம என்னைக்காவது நான் கோயில் திருவிழாவில் பாடியிருக்கேனா வாயம்மா உட்காருமா பாபா நிறுத்துடா ஆரம்பி போட்டியில் கை வைக்காத மரியாதைக்கும் <laughs> வேண்டுதானு <laughs> 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 அம்மா புனிவரே இந்த அவையவ கவர்னர் சொன்னீங்களே உங்க பேரு என்னன்னு நான் தெரிஞ்சிக்கலாமா கண்மணி ஊருக்குள்ளற புதுசா வந்திருக்க கண்மணி பிறந்தநாள் அதுமா பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிட்ட என்ன யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது என் பேரு சின்னமணி இனிமே உன்னை கவனிக்கிறது தான் என் வேலை கண்மணி யூ கவுண்டர்
சின்னாமணி குயில நல்ல
வணக்கங்க வணக்கம் 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 என்ன வர சொன்னீங்களே ஆமா 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 என் பொண்ணுக்கு நீ பாட்டு சொல்லி கொடுக்கணும்ங்கிறதுக்காக கூட்டிட்டு வர சொன்னேன் என்ன சொல்ற சொல்றதுக்கு முன்னாடி உட்காரலாமா ஏ என்னிட்ட சொன்னா கௌரவம் குறைஞ்சிடுமா உங்களுக்கு முன்னாடி கௌரவம் பார்க்கிறது ஏன் தப்பு தாங்க நாளைக்கு வாங்க என் வீட்டில் பாட்டு சொல்லி தரேன் உன் வீட்டுக்கு வந்து பாட்டு கத்துக்க சொல்றியா ஆண்மான மாதிரி இவ்வளவு பெரிய பங்களா இருக்கு இந்த இடத்த விட்டு உன் வீட்டுக்கு வந்து பாட்டா அந்த ஆள் அதுக்காக சொல்லலப்பா நம்மள மாதிரி பணக்காரங்க காலடி பட்டாலாவது அவங்க குடிசைக்கு ஒரு விமோசனம் கிடைக்குமே என்ன நான் சொல்றது அதுக்காக தாங்க சொல்றேன் எங்க நாளைக்கு உங்க பொண்ணு அனுப்பிடுறேன் அனுப்பிடுறேன் எங்க நாளைக்கு என் வீட்டுக்கு அவசியம் வந்துடுறீங்க மறந்துடாதீங்க நாளில இருந்து தான் உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும் பாருங்க வணக்கங்க நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு இந்த அளவுக்கு குடிஞ்சு வணக்கம் சொன்னவன இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது இந்த திண்ணையில உட்காருங்க வீட்டுக்குள்ள உட்கார சொல்ல மாட்டீங்களா முதல்ல இங்க உட்கார கத்துக்குங்க எனக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்கறீங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுப்பீங்க என்கிட்ட கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறதுன்னு ஆயிப்போச்சு எவ்வளவு கேட்டாலும் கொடுக்க தயார் என்ன இப்படி பாக்குறீங்க பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா நிச்சயமா வா வா எங்க சொல்றேன் வா உட்காரு இங்கயா ஆ இந்த வெயில்ல நடுத்தருல உட்கார்ந்தாதான் உனக்கெல்லாம் பாட்டு வரும் உனக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு இருந்தா என்ன நடு ரோட்ல உட்கார வச்சு பாட்டு சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் ஆமா உங்க அப்பன் பிரியாணி செஞ்சு போட்டான்ல அதான் அந்த கொழுப்பு சத்தம் போடி வந்துட்டாளுங்க பாட்டு கத்துக்க கார் எடுத்துக்கிட்டு விளையாட்டா இருக்கு பணக்காரி போல இருக்கு அதான் திமுற போறா பாவம் வாயில்லா ஜீவன் இல்லீங்க
நான் பாடி இந்த பழத்தை பழுக்க வைக்கிறேன் நீ பாண்டதில் கூட தப்பு இல்லடா பாடியா பழத்தை பழுக்க வைக்கிற சின்னமணியானுக்கு தெரியாம பெட்டிய தூக்கிட்டு வந்ததுக்கு இரு நாலு பேர் அனுப்பி வைக்கிறேன் இப்படி ஆளாளுக்கு அடித்தாங்கன்னா நம்ம நிலைமை என்னாகிறது போடா நீ என்ன அடியா கொடுத்த கூட டூ என்னவோ தம்பி நீங்க வந்து இந்த கம்பெனில சேர்ந்து சொன்ன பிறகுதான் இஎஸ்ஐ லீவ் போட்டா பாதி சம்பளம் கொடுக்கறதா சொல்லிக்கிறாங்க ஆமா எத்தனை வருஷம் வேலை செய்யறீங்க பதினஞ்சு வருஷமா மேஸ்திரியா இருக்கிறேன் தம்பி எவ்வளவு சம்பளம் அது எதுன்னு போக ஏன் கேக்குறீங்க முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறாங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க எழுத்தறிவு படிப்பறிவு இல்லாதவங்களுக்கு தான் இங்க வேலை அத்திபத்த மாதிரி நீங்க தான் படிச்சிருக்கீங்க ஐயோ உங்களெல்லாம் நிறைய திருத்த வேண்டியிருக்கு நாங்கெல்லாம் சுடுகாட்டு வழியா தான் போனோம் இப்பவே நேரம் ஆயிடுச்சு வட்டுங்களா நல்லதுங்க பக்கத்து ஊருக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுக்க போறீங்க போனமா வந்தமான்னு வரணும் அந்த ஆரம்பணி பட்டி வச்சிருக்கானே லோகநாதன் அவிட்ட மட்டும் நீங்க பேச கூடாது ஏன்டா பின்னன்னே நேத்து அவங்க ஊருக்கு நான் போறேன் உங்க குருநாதருக்கு என்னைய விட ஆரம்பணி பட்டி வாங்கி திருமணம் கேட்டா அப்படியே கேட்டா அங்க ஏன் கைய முறிக்க வேண்டியதானே நீங்க இப்படி சொல்லுவீங்க தெரிஞ்சதா அவ ரெண்டு விரலையே கடிச்சி எடுத்து வந்து இன்னைக்கு ஓடிட்டீங்களா நாளைக்கு அவ கண்ணாமுளி தோண்டிட்டு வந்துற இது உங்க மேல சத்தியம் 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 மனுஷ வரல ஐயையே தான் சார் பிரமாதமா இருக்கும் ம் அம்மா இது என்னது பாத்தா தெரியல மல்லிப்பூ தெரியுது கோயிலுக்கா ஏயா பூனா கோயில தான் வாங்கிட்டு போணுமா வேற எதுக்கு சார் அது உங்கட்ட அவசியம் சொல்லி ஆவணுமா கா சொன்னா தான் படம் என்னயா வியாபாரம் பண்ண வந்த வியாபாரம் பெரியா வாங்கமா வாங்க என் கடல எல்லாம் இருக்கு என்ன வேணும் இத சொல்ல தான் பட்டு பா உடலம் கட்டி வந்து ஜாக்கோ அடிக்கு உங்க வீட்ல மறந்து வச்சிட்டு போயிட்டேன் கொண்டு வந்ததுக்கு थैங்க்ஸ் மறந்துட்ட பாரு நம்மா அந்த ஆளு உங்களுக்கு வேண்டியவனா சரி 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 இந்த பூவை மறந்து வச்சிட்டு போயிட்டா நீ எடுத்துட்டு போய் கொடு ஆ கன்னியேப்பன் கையில பூவை தொடறதா நீ எடுத்துட்டு போ எட 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 காலி பண்ண எடுத்த பா பா இந்த பூவை நான் மறந்து வச்சிட்டு வரல வேணுன்னு தான் வச்சிட்டு வந்தேன் இத பாரு வள்ளி ரொம்ப நாள் உங்க கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இப்ப சொல்றேன் எனக்கு உன் மேல பிரியம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பூவை வாங்கிட்டு வந்தேன் உனக்கு என் மேல பிரியம் இருக்குதுன்னா இந்த பூவை நீ தலையில வச்சுக்கணும் வள்ளி என்ன <laughs> என்னையா பெரிய பதில் இந்த ஷர்ட் என்ன விலை இருக்கும் நாற்பது ரூபா இருக்குமா ஆஃப்டர் ஆல் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இந்த காரோட விலை என்ன தெரியுமா ஒன் லேக் ஒரு லட்சம் இரு இந்த இதை அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து வேற ஷர்ட்டை வாங்கி போட்டு சொல்லு நான் போற கச்சேரி இன்னைக்கு நல்லபடியா நடக்கணும் அண்ணா 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 அண்ணே என்னடா இந்த அண்ணா என்னடா துணி எல்லாம் சொன்னா கோச்சிக்காதீங்க அண்ணே நம்ம ஊருக்கு புதுசா ஒருத்தி வந்திருக்காள் திமிர் பிடிச்சவா ஆமா கண்மணி ஆமா அவதானே அவ கார்ல காக்கா அசிங்கம் பண்ணிருச்சுன்னு சொல்லி இந்த சட்ட துணி எடுத்து தொடச்சு கிழிச்சுட்டான் ஏமா அப்படி செய்யறீங்க சின்னமணி என்ன கோச்சுக்குவாங்கன்னு சொன்னதுக்கு நூறு ரூபாய் எடுத்த மோகத்துல வீசி வேற சட்டை வாங்கிக்கன்னு சொல்லிட்டானே அவ எந்த பக்கம் போறா இது அப்படித்தானே வண்டி நின்றுச்சு பாய் ஆறு ஆறு பேரா வாங்கடா அடி சுந்தரியே அந்தரங்கமே மனம் தொக்குது அனந்தரங்கமே சுந்தரியே அந்தரங்கமே வாத்தானும் நான் தானே சரிட்டு பொத்தானும் நான் தானே வாச அத்தானும் நான் தானே ஆமா வண்டிய தள்ளணுமா வண்டிய தள்ளணுமான்னு கேட்டேன் 
தள்ளுகிறா பின்னாடி போய் தள்ளுறா தள்ளுகிறா டே தள்ளுகிறா டே தள்ளுகிறா டே ம் தள்ளுகிறா டே டே தள்ளுகிறா டே தள்ளுகிறா டே தள்ளுகிறா டே தள்ளுகிறா டே தள்ளுகிறா டே 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 அண்ணனுக்கு வலிக்கு வலிக்கு விடுது தள்ளுகிறா டே தள்ளுகிறா தள்ளு தள்ளு மறுபடி வலிக்கிச்சு ஏ டச் பண்ணாம தள்ள முடியாதா மச்சான் நனக்க தொட்டா என்ன ஏய் ஏடிஏ என் காரை யாரும் தள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல கட்சி பிரோ நம்ம கட வீதி கலகலக்கோ யா காமகல் அவ நடந்து வந்தா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட் பள பள பளக்கோ ஒரு பச்சை கிளி அது பறந்து வந்தா அப்படி சொல்ல பின்னி முடிச்ச அவ ரத்த சடையும் நல்லா எட்டு எடுத்து அவ பச்ச நடையும் தூண்டில் ஒண்ணு போட்டத போல் சுண்டி சுண்டி வந்து இழுக்கும் கட வீது கலகலக்கும் அக்காமகள் அவ நடந்து வந்தா சிங்கார பூங்கொடிக்கு ஒரு சித்தாடத்தான் எடுத்து அவசில்லு சிரி கையிலே அடியடியா வெள்ளி கொலு செதுக்கு கண்ணாலே சம்மதம் சொன்னா கைய பிடிச்சா ஒத்துக்குவா கல்யாணம் பண்ணணும்னா வைக்கப்படுவா வேறேதும் சங்கடம் இல்ல சங்கதி எல்லாம் கத்துக்குவா விட்டு விலகி நின்னா கட்டி துடிப்பா கட்ட வெளியில் ஒரு நெத்த விரிச்ச தொட்டு மலர தொட்டு பறிச்ச மெல்ல சிரிச்சா கட விதி கலகலக்கும் ஏ காமகள் அவ நடந்து வந்தா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு பட பட பழக்கும் ஒரு பச்சை கிடு அது பறந்து வந்தா முக்காலும் காலும் ஒண்ணு இனி ஒன்னோட நானும் ஒண்ணு அடி என்னோட வாடி பொண்ணு அடி செம்மீன போல கண்ணு ஐ ஒன்னாக கும்மி அடிப்போம் ஒத்து உழைச்சா மெச்சுக்குவோம் விட்டாக்காவும் மனச கொள்ளையடிப்ப கல்யாண பந்தர கட்டி பத்திரிக்கையும் வச்சுக்குவோம் இப்போது சொன்னதையெல்லாம் செஞ்சு முடிப்போம் தங்க கொடமே புது நந்தவனமே சம்மதம் சொல்லு இந்த இடமே இந்த சொகமே என்ன இந்த அடியாச்சிட்டீங்க யாரோட அக்கா மக டாய் அண்ணனோட அக்கா மக அது நடந்து வந்தா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு வள வள வளக்கும் அண்ணனோட அது பறந்து வந்தா பின்னி முடிச்ச அவ ரத்த சடையும் நல்ல எட்டு எடுத்து அவ பச்ச நடையும் துண்டில் ஒண்ணு போட்டத போல் சுண்டி சுண்டி வந்து இழுக்கும் கட வீதி கலகலக்கும் என் அக்கா மகள் அவ நடந்து வந்தா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு பள பள பழக்கம் ஒரு பச்ச கிடு அது பறந்து வந்தா என்னமாவேஷ்டி <laughs> 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 ஆட்டத்தோட ஆட்டமா நம்ம ஆளுகளையும் உள்ள போக ச
வள்ளி <laughs> 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 உங்க அண்ணு மனச புரிஞ்சுக்காம நான் அவர்கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டேன் ஆனா இப்பதான் தெரியுது இந்த ஊர்லயே அவரை விட நல்லவர் வேற யாரும் இல்லைன்னு அவருக்கு மேல கோபம் இருக்கும் அது நியாயம்தா அதை எல்லாம் மறந்துட்டு என்னை மன்னிச்சிட சொல்லுமா ஏன்னா ஒரு பொண்ணோட மனசு இன்னொரு பொண்ணுக்கு தாமா தெரியும் வர
எதுக்காக எல்லார்கிட்டையும் உன்னை மன்னிச்சிருன்னு சொல்ல சொன்னேன் எல்லார்கிட்டையும் மட்டும் இல்லை உங்ககிட்டையும் தான் சொல்றேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க என்ன உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனா உங்களை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப கூட கோயிலுக்கு போனது உங்க பேர்ல அர்ச்சனை பண்ணதா இந்தாங்க பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்க மனப்பூர்வமா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலன்னா இந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்க வேண்டாம் என்ன சொல்ல வந்தீங்க சொல்லுங்க இதை பாருங்க நீங்க காலேஜில் பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க நான் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல மூணாவது வரைக்கும் தாங்க படிச்சிருக்கேன் இதை பாருங்க இந்த உலகத்திலேயே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய படிப்பு சங்கீதம் தான் அது உங்களை பொறுத்த வரையில இயற்கையாவே உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நமக்குள்ள படிப்பு வித்தியாசம் எல்லாம் இருக்குங்க வாஸ்தவம் தாங்க இந்த ஊர்லயே பாதி சொத்து உங்க சொத்து எனக்குன்னு இருக்கிற சொத்து ஒரு ஓட்டு ஆறு மணி பெட்டியும் ஓட்டு விடுந்தாங்க ஒரு ஆம்பளைக்கு சொத்தே வீரந்தா அதுல உங்களை மிஞ்சறதுக்கு இந்த ஊர்ல வேற யாரும் இல்ல நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றதையும் தெரிஞ்சுக்குங்க நான் அம்மா அப்பா இல்லாத ஒரு அனாத இது பாருங்க நான் உயிரோடு இருக்கும்போது இன்னொரு தடவை தயவு செஞ்சு இந்த வார்த்தையை சொல்லாதீங்க இந்த குங்குமத்தை என் நெத்தியில வீங்க சரி நாளைக்கு நான் உங்க வீட்டுக்கு வருவேன் நீங்க நடந்துக்கிற விதத்துலதான் என் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்குவேன் வரட்டுமா என்ன 
கல்யாணம் கச்சேரி எப்போது இதை நீங்க பாடணும் அத நான் கேட்கணும் பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா ஓன் தோளுக்காத்தா இந்த மாலை ஏங்குது கல்யாணம் கச்சேரி எப்போது கல்யாணம் கச்சேரி எப்போது 
ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்னராக என்ன வரலையே வச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 அதுக்கு ஒரு பெட்டி கிடது பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒன்னாம் கிளாஸ் கூட படிக்காத உனக்கு இவ்வளவு திமிர் இருந்தா அவன் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரி எவ்வளவு படிப்பு படிச்சிருக்கான் அவளுக்கு திமிர் இருக்க மரியாதைக்கு <laughs> 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 போது <laughs> 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 மாமனார் வீடு ஆய் போயிருச்சு அப்புறம் என்ன அடிக்கடா அடிக்கடா நிறுத்துங்கடா என்னையா மேலதானத்தோட வந்திருக்கீங்க நன்கூட வேணுமா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரியாது நாங்க முறைப்படி பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கிறோம் வாட் பொண்ணா எந்த பொண்ணு என்னங்க இது உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு தானே அதான் செல்வதோட வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்டு படி ஏறி வரத்துக்கு என்ன தைரியண்டா உங்களுக்கு போச்சுடா இந்த ஆளு ஆவுன்னு அட்டாணியில இருக்கு வேணும் சின்னமணி நான் கேக்குறேன் வருத்தப்படாத நீ அந்த பொண்ணை பத்தி சொன்ன விவரம் எல்லாம் உண்மைதானாப்பா நீங்க கேட்கறதுல நியாயம் இருக்குது பாபா எனக்கு அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கிற சிநேகிதம் இவருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சிருங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க கண்மணி 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 என்னப்பா பாத்தீங்களா பாபா பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா நான் சொன்னதை நம்ப மாட்டேன்னு சொன்னீங்களே இப்ப என்ன சொல்றீங்க நான் வர்றேன்னு தெரிஞ்சுதான் கண்மணி கல்யாண பொண்ணு மாதிரி வந்து நிக்குது நல்லா பாருங்க பாபா என்னமா இது உனக்கு இவருக்கு பழக்கம் இருக்குன்னு சொல்லி ஊரியை கூட்டிக்கிட்டு வந்து கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கிட்ட வந்திருக்கிறான் எனக்கும் இவருக்கும் கல்யாணமா நல்ல சபாஷ கண்மணி நேத்தி அவங்க கூட பேசி சிரிச்சதுக்கும் இப்ப சிரிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இவங்க எல்லாம் தப்பா எடுத்துக்குவாங்க விளையாடாத கண்மணி ஆமா உன் கூட விளையாட நீ என் மாம மக அதனால விளையாடுற இது பாரு நான் சிரிச்சது உன்ன பார்த்தில்ல உன் பேச்சே நம்பி வந்திருக்காங்களே உங்களை பார்த்ததா இத பாருங்க நானும் வாழ வேண்டிய ஒரு பொண்ணு உண்மையிலேயே இவரை பொண்ணு பார்க்க வர சொல்லியிருந்தா இப்படி வாசப்படலையே நிக்க வச்சு பேசியிருக்க மாட்டேன் அவர் காலை தட்டு கும்பிட்டு உள்ள கூப்பிட்டுருப்பேன் நான் சொல்றேன் சரிதானே சரிதாங்க கண்மணி இந்த பட்டு வேட்டியை கட்டிக்கிட்டு பொண்ணு கேட்க வாங்கன்னு சொன்னது நீங்கள் 
நீங்க அவருக்கு சொந்தக்காரரா இல்லமா உங்களுக்கு என்னையும் தெரியும் அவரையும் தெரியும் இல்லையா ஆமா நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் பெரிய படிப்புலாம் படிச்சிருக்கீங்க காலேஜுக்குலாம் போயிருக்கீங்க அவரே மூணாம் கிளாஸ் ஃபெயிலுமா இப்படி மூணாம் கிளாஸ் படிச்சவர் இமெயில் ஆசைப்படுறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா ஏமா எனக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கும் என்னமா அப்படி கேக்குறீங்க இந்த ஊர்ல இருக்கிற சொத்துல பாதி சொத்து உங்களுக்கு தானேமா அவருக்கு சின்ன மணிக்கு என்னமா இருக்கு ஒரு ஓட்டு ஹார்மோனிய பெட்டியும் ஒரு ஓட்டு விருந்தானமா இருக்கு இப்படி எதுவுமே இல்லாதவரே இமெயில் ஆசைப்படுறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா ஏ பாட்டி எனக்கு அப்பா அம்மா எல்லாம் இருக்காங்கல்ல ஆமாமா அவருக்கு தம்பி தாய் தப்பின் பேரே தெரியாத ஒரு அனாதம்மா இப்படி அப்பா அம்மா பேர் தெரியாத ஒரு அனாத இமெயில் ஆசைப்படுறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா இப்படி எந்த விதத்திலுமே நியாயம் இல்லாத ஒருத்தர் உங்களையெல்லாம் இங்க கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிருக்காரு இனிமேலும் நீங்க எல்லாம் இங்க நிக்கிறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா அடிவாங்க <laughs> நீ 
அவ தப்பு பண்ணா அவளை நான் அடிச்சேன் இதுக்காக எவங்கிட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்க தயாரா இல்ல உன் பிரச்சனை நீ சொல்லிட்டே இல்ல இந்த ஊருக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது அதுக்கு நான் கட்டுப்பட்டே தீரணும் உனக்கு பதிலா நான் அடி வாங்குறடா பாவா இந்த பிரச்சனைய நானே தீர்த்துட்டேன் வரக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண பஞ்சாயத்துக்கு நானே தேடி வந்திருக்கிறேன் உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க பார்த்தீங்களா ஐயா என் காரை உடைச்சது மட்டும் இல்லாம என் பொண்ணை அடிச்சது மட்டும் இல்லாம என்ன திமுறா பேசறான் நம்ம ஊர் வழக்கப்பட்டு என்ன செய்யணுமோ அதை நீங்க செய்திருங்க என்னையா நான் சொல்றது முதல்ல அவனை மரத்துல கட்டி வைக்கிறா இந்த ஊர்ல எவனும் என்ன கட்டி வச்சு அடிக்க முடியாது நானா அடி வாங்கினாத்தான் அவன் தயாராயிட்டான் அவனை யார் அடிக்கணுங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் என் பொண்ண கை நீட்டி அடிச்சிருக்கான் உம் அதுக்காக என் பொண்ணு கையால தான் அடி வாங்கணும் பாத்திர அடங்கிருச்ச இந்த ஊரே பாக்குற மாதிரி என்னை எப்படி அவமானப்படுத்தணுமோ அதை நீ செஞ்சிட்ட இதே ஊர் பாக்குற மாதிரி நான் என்ன செய்யணுமோ அதையும் செஞ்சிடுறேன் அவமானப்படுத்தணும் உனக்கு இது ஒரு பாடமா இருக்கு கோடி பொண்ணுக்கு ஒரு தடவை தான் கழுத்துல தாலி ஏறணும் ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் உன் வாழ்க்கையில் அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு பலவந்தமாவோ பலாத்காரமாவோ இந்த தாலி என் கழுத்துல நிறுத்தி வைக்க முடியாது இந்த தாலி எப்போ உன் கழுத்துலயே இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் காவலும் இருக்க முடியாது ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றதை பொறுமையா கேளு அதுக்கப்புறம் இந்த தாலியை கழுத்துலயே மாட்டிக்கிறதா இல்ல கழுத்து எறியறதாங்கிறத நீயே முடிவு பண்ணிக்க நீ நிக்கிற இந்த இடம் இந்த பங்களா உன்னுடைய கார் நம்ம வசதிகள் இதுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரன் யார் தெரியுமா இந்த தாலியை உங்க கழுத்துல பலவந்தமா கட்டினானே அந்த சின்ன மணிதான் நீ நினைக்கிற மாதிரி உங்க அப்பா ஒன்னு ஒரு பரம்பரை பணக்காரர் இல்ல இதே ஊர்ல வசதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த எங்க அண்ணங்கிட்ட கை நீட்டி சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்த ஒரு வேலைக்காரர் தான் அவர் எங்க அண்ணங்கிட்ட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்க அப்பா கிட்ட நான் என் மனசை பறி கொடுத்துட்டேன் இது தெரிஞ்ச எங்க அண்ணன் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லி பார்த்தாரு ஆனா நான் கேட்கல முடிவா எங்க அண்ணன் கிட்ட நான் சொன்னேன் நீங்களா பார்த்து ஒருத்தரை கல்யாணம் செஞ்சு வச்சாலும் நானா விரும்பி ஒருத்தரை ஏத்துக்கிட்டாலும் வாழ்க்கை நடத்த போறவ நான் தானேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட எங்கிட்ட பேசல அடுத்த வாரமே உங்க அப்பா கட்டின தாலி என் கழுத்துல எரிச்சு ஆனா கல்யாணமான ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் உங்க அப்பாவுடைய சுயரூபமே எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது 
நீங்க எவ்வளவு சொல்லி கேட்காம நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் உங்களை இந்த நிலைமை காணாக்குனதே நான் தானே இப்போ இப்ப எல்லா சுத்தி எழுதி வாங்கிட்டு வந்தாதான் நீ வீட்டுக்குள்ளேயே வரலாம் என் வீட்டுக்கார சொல்லிட்டாரு அதுக்கு நீ என்னமா சொன்ன எங்க அண்ணன் சொத்தை எல்லாம் எழுதி வாங்கி கொடுத்துட்டு உங்க கூட வாழணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டு விட்டு ஜானகி மாப்பிள நீங்க ஆசைப்பட்டபடி இந்த வீட்டையும் உங்க பேருக்கு எழுதி வச்சுட்ட நான் ஆசைப்பட்டபடி என் தங்கச்சி கடைசி வரைக்கும் கண் கலகாம காப்பாத்துங்க நான் எனக்காக இதெல்லாம் கேட்கல உங்க தங்கச்சி சந்தோஷமா இருக்கலாம் அதுக்காகத்தான் மாப்பிள உங்களை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மணி என்னப்பா அத்த மாமா எல்லாம் சொல்லிட்டு புறப்படு நாம இந்த வீட்டை விட்டே போலாம் வீட்ட விட்டு வெளிய போனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவோ வசதியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் கண்ணு ஒரு கூலிக்காரனை விட கேவலமா குடிசையில வாழ்ந்தார் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வந்த சக்கர வியாதியை குணப்படுத்த அவரால் முடியல அப்பதான் அவரை பாக்குறதுக்காக நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு
எந்த வேலைக்காரதா எங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு என் மனசுல இடம் பிடிச்சாரோ அவரே நம்ம வீட்டுல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த வேலைக்காரி கூட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு அவளுக்கு எடுத்து கை விட்டுட்டாரு குழந்தையும் கையும் ஆஸ்பத்திரியில படுத்திருந்த அவளை பார்க்க நான் போனேன் இப்ப எப்படி இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சுதான் சொல்ல முடியும் நீங்க இவங்களுக்கு சொந்தமா ஆமா
புதங்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் கூட வெள்ளிக்கிழமை பிடியும் வேலை விதவிதமாய் கோலம் போட்டேன் விதவிதமாய் கோலம் போட்டேன்
மேல ஏதாவது ஆகணுமா ஒரு பிளாஸ்டிக் பூ கொடுங்க தர்றேன் இப்ப தர்றேன் இந்தாங்க இந்தாங்க பூக்களும் நான் காசு வாங்குறது இல்லை அதுலயும் உங்கள்கிட்ட வாங்கலாமா ரொம்ப தேங்க்ஸ் நோ மெடிசன் என்னங்க சொல்லுங்க இப்ப மணி என்னன்னு சொல்ல முடியுமா இப்ப சொல்றேன் பத்து அரை என்ன அது ரெண்டு வாட்டி பார்த்து மணி சொல்றீங்க ஒண்ணு இல்ல சின்ன முள்ளி இல்லங்க இன்னும் ஒண்ணுல பெரிய முள்ளி இல்லங்க மனுஷனா இவன் இவ்வளவு போய் போக கொடுத்துட்டேன் ஏண்டா காட்ட வராயா என்ன பத்தி கூலி என்ன ஏடா சொன்னே ஏடா சொன்னே என்ன சொன்னியா பூ ஏடா ஏ மூஞ்சன குப்ப தட்டியா மலமலன்னு வேலைய பாருங்க என்ன வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க டேய் பாவா சொல்லிட்டாரு நம்ம குருணா இருக்கும் போதா ராத்திரியா பூ சுத்துங்க பூ சுத்துறீங்களா அத சுத்திக்கிட்டு இருக்காமே அண்ணே என்ன கொஞ்சம் தூவி விடுங்க நான் பூ கட்டறேன் உனக்கு தான் மேல ஏட்டாத இல்ல நீ ஏன் மேல கட்டணும் நினைக்கிற மனுஷன பிறந்துட்ட கொஞ்சமாச்சு முஞ்சி வந்தங்களா இந்த முதலாத்துல முடிக்கிற வரைக்கும் நீ இந்த பக்கமே தலை வச்சு போடு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு போச்சா இதெல்லாம் நான் ஒருத்தனே செய்யறதுக்குள்ள ஒரே அடுப்பா போச்சு பாபா சரி சரி உடு அவ வரத்துக்குள்ளே மத்த வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டு மலமலன்னு ஓடி போய்டுங்க இல்லாட்டி அவ சந்தேகப்படுவோம் எங்களவா ஆமாடா ஏ பாவா என்னடா ஏ வாழ்க்கை நீ இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்ல அதெல்லாம் மனுஷங்களுக்கு கட்டாயம் நடக்கும் பாவ நீ என்ன பண்ணுவ இப்போ தலையில மட்டும் பூசி வச்சிருக்க இத காதலிய சொல்லிக்கிட்டு பெருமாள் கோயில் பக்கத்துல போய் நில்லு கட்டாய் சுண்டல் கிடைக்கும் என்ன பாவா எங்கடா போற மேல போய் படுக்க போற அந்த பொண்ணு மாடியில படுத்துருக்க நீ உள்ள போய் படுற மாடி வரைக்கும் போக ஆரம்பிச்சாடா நாளைக்கு கவனிச்சுக்கிறேன் தெரியுமாட்டேன் இல்ல ஆரம்பம் ஆரம்பம் இப்படி இருக்க கூடாது என்னடா கதவை தரங்க பேசாம உள்ளே படுறான் கதவை திறக்க முடியாது நான் உயிரோட இருக்கணும்னா கதவை தரங்க அந்த பொண்ணுக்கு ஒண்ணு தெரியாதா பாவண்டா டே அவர் பேச்ச கேக்குறதா இருந்தா உள்ள போ ஏன் பேச்ச கேக்குறதா இருந்தா அங்க போய் நில்லு நாயே அவர் பேச்ச கேக்கணும் அடுத்த வீட்டு பொண்ணு நாளைக்கு ஏதாவது ஆய் போச்சுனாச்சுனாச்சு 
சின்னியே அறியாம என் மனசுல ஒரு விதமான நிரடல் ஐயா என்னடா மழை நனைஞ்சு வந்து நிக்கிற ஆமா ஐயா நான் பார்த்தத என் வாயால எப்படி ஐயா சொல்லுவேன் என்ன சொல்ற சொல்லு நம்ம கண்மணி அம்மாவ அந்த சின்னமணி வீட்டுக்குள்ள விடாம வெளியிலேயே நிக்க வச்சிருக்கேன் ஐயா நம்ம சின்னம்மா மழையிலேயே நனைஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மழையா <laughs> 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 உடம்பு என்னத்துக்கா அவன் கிடக்கிறான் வயசுல பெரியவங்கிறதால நான் சொல்றேன் உள்ள போமா இத பாருங்க நீங்க வயசுல பெரியவங்க உங்க மேல நான் மரியாதை வச்சிருக்கேன் ஆனா அவர் சொல்லாம நான் உள்ள வரலாமா சின்னமணி அட ஏன் பாபா அவளுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி போலீஸ் ஜீப் வந்திருக்கு போலீஸ் வந்து ஆமா எதுக்கு வந்திருக்கு தெரியலப்பா வாங்க போ வாங்க வாங்க இவன் தான் சார் அந்த ராஸ்கல் ஆய் ஜவா நீ தான் சின்னமணியா ஆமா யூ ஆர் அண்டர் அரெஸ்ட் சார் தமிழ்லேயே சொல்லுங்க உன்னை நான் கைது பண்ண வந்திருக்கேன் எதுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாத தாலி கட்டதும் இல்லாம அவளை சித்திரவதை செய்யறேன்னு அவங்க அப்பா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரு இங்க வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது எந்த அளவுக்கு நீ சித்திரவதை செய்திருப்பேன்னு சார் அதை வந்து ஷாப் எதுவா இருந்தாலும் ஸ்டேஷன்ல வந்து பேசு கான்ஸ்டபிள் விளங்க மாட்டேன் ஓ இரியா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல ஐயா என் பையன் ரொம்ப நல்லவங்க அவன் ஒரு தப்பும் செய்யலீங்க அதெல்லாம் வந்து ஸ்டேஷன்ல பேசுங்க விளங்க மாட்டேன் வெயிட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இன்ஸ்பெக்டர் எஸ் மே ஐ நோ ஆன் வாட் ரீசன் யூ ஆர் அரெஸ்டிங் மை ஹஸ்பண்ட் ஐ ஹேவ் பீன் டெலிங் யூ ஆல் தி டைம்ஸ் டிட் யூ ஹியர் இட் I just came here to do my duty. Fortunately or unfortunately, he is your husband. Yes. You have agreed that we both are husband and wife. Did my husband give any complaint on me? Or did I give any complaint on my husband? No. This is a family matter. Some third person had given complaint. No, madam. He is not a third person. He is your father. <laughs> Sorry, inspector. I have no father, no mother or anybody. I have only one person. That is my husband. Any doubt? Nothing. Let's move. Come on. 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 பாபா அவளை உள்ள வர சொல்லி ஏ மகளோட கழுத்துல பலவந்தமா தாலி கட்டினதும் இல்லாம அவளை சித்திராவத பண்றான் அந்த சின்னமணி அவனுக்கு நான் யாருங்கிறது தெரிஞ்சாகணும் அவனை ஒத்தைக்கு ஒத்த சந்திக்க கூடியவனா ஒத்த இருந்தா சொல்லுங்களா பாப்போம் இதுக்கெல்லாம் சரியான ஆளு வடிவேலாம் பாளை என்ற ஊர்ல தொண்டுமுட்டி <laughs> 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 ஏ 
यार वह देने सुन लाने वह देने देने क्या नडा विषय तो सुन लिया माँ ना नहीं सुन ली रंगा ए और ये सुन लो सुन लो बेर उन्होंने बोला है ये पुण्य वाला वाल किया है और तानिया ये मां खिड़ते था आवं फेर चिंदा मनी आवं कईया काला वोड़ी किया मुड़ी जा आले ये क्लोज पड़ना आवं ना क्लोज पंडा दे ये नोडे वेले नहीं ये न तोड़ी नहीं ये ना कोर बारा मोरा ये रखे ये ने ने कह ले ये ना आ ना आड़ी क्या पोरा बे ये आड़ी ये वांग कुड़ी अम्मनोरिया <laughs> मरिया जी इंगेर तो पोप पड़ी है लिया। हैं। नी दान चिन्ह मनिया। हाँ माँ। यम वाल के लिए मदम मदल लग तोड़ लग कई बच्चा ल नी दा। नी ताकरा रु पन्ना नुमले मुड़ी बनी बंदर कर रहा है। आधे की इंदर ना सरील। पाप होना। ना सुखम नहीं उत्तर को 
நல்லா இருக்குல்ல நீ செஞ்சது ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாவ உனக்காக இந்த பொண்ணு எவ்வளவு கஷ்டப்படுற அவளை கை நீட்டி அடிச்சிட்டேடா உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா அவரை திட்டாதீங்க தாலி கட்டனதுல இருந்து அவர் என்ன தொட்டது இல்ல படிக்கிறதுக்காக அவர் என்ன தொட்டாரு
படிச்சதுக்காக என்ன மன்னிச்சுக்க ஆனா நான் சொல்றதையே நீ கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க ஒரு ஓம பொண்ணோட மனசுல அநியாயமா ஆசைய வளர்த்துட்டு பின்னாடி நீ அவளை ஏமாத்தினா அவ மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படுங்கிறது படிக்க உன கூடவா தெரியல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வள்ளி கூட நான் மனசார பழகிறது அவளை ஏமாத்துறதுக்காக இல்ல காலம் பூரா அவளோட வாழணுங்கிறதுக்காக தான் இத பாருங்க
வேண்டுதல் ஆத்தா நிச்சயம் நிறைவேற்றுவாமா
பாட்டு விரித்தது புல்வெளி நீ உயிரோட போனா தானே அந்த பணத்தை போட்டு சேர்க்க முடியும் அது உங்க அப்பனே வந்தாலும் முடியாது 
இவ்வளவு பெரிய சிரிப்ப வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களே சார் தொழிலாளருக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை கொடுக்கல உங்களை நிம்மதியா தூங்க விட மாட்டேன் நாளை காலையில போனஸ் கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க எதுக்கும் புது கட்டை எடுத்துட்டு போறேன் வாழ்க்கையில் <laughs> 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 மல்லிக்கு பேச்சு வந்துருச்சு ஆமா அவன் வந்து பேசணும் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா நீ வீட்டுக்கு போ நான் இவங்களை பாத்துக்கிறேன் எனக்கு பேச்சு வந்துருச்சுங்க எனக்கு பேச்சு வந்துருச்சு உங்க வழி நான் நல்லா பேசுறேங்க என்னால நல்லா பேச முடியுதுங்க எனக்கு பேச்சு வந்த உடனே நான் யாருக்கிட்டயும் பேசல முத முதல்ல உங்ககிட்ட பேசுறேன்னு ஓடி வந்த எங்க அப்பா அண்ணா அண்ணி யாருக்கிட்டையும் பேசல வள்ளி அண்ணி உனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த உன் புருஷன் கிட்டதான் முத முதல்ல பேசணும்னு நினைச்சியே அது தப்பு இல்லம்மா இத பாருங்க முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்கிருந்து போயிடணும் குமரா நீ தப்பவே முடியாது
இந்த பரங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் போய்டுங்க உங்களை தனியா விட்டுட்டு ஐயோ தயவு செஞ்சு நான் சொல்றதை புரிஞ்சிக்கங்க இனிமே நடக்க வேண்டியது நான் பாத்துக்கறேன் நீங்க போங்க காலுக்கு சிறப்பா இருந்து நான் நடந்து போன பாதையில கல்லு முள்ளு சகதி எல்லாத்தையும் என்னால நீ தாங்கிக்கிட்ட ஆனா நான் உனக்கு செஞ்சது உன் வாழ்க்கையை வீணடிச்சதான் இதுவரைக்கும் நான் உன்னை தொடரணும்னு நினைக்கல தொடரணும்னு நினைக்கிறப்போ நான் உன்னை விட்டு விலகி போறேன் கண்மணி உங்களை வளர்த்த ஆளாக்கின பாபாவுக்கும் தங்கச்சிக்கும் நீங்க கொலகாரங்கிற விஷயம் தெரிய வேண்டாம் அவங்கள ஊருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க உங்க கடமையை செய்யுங்க போங்க நீங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> ஒரு 
உன்னை பார்க்கணும் ரச்சின்னு நம்பிக்கையில ரவிநீரி வந்த இப்ப உன்னை என்ன பார்க்க வரல இனிமே நான் உயிரோட இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்ல கண்மணி <laughs> 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 உன்னை காப்பாத்தணும்னு ஓடி வந்த சின்னமணி லாரியில் அடிபட்டு சுய நிறைவு இழந்துட்டான் உன்னை காப்பாத்த முடியலையேங்கிற எண்ணம் மட்டும் அவன் மனசுல அப்படியே தங்கி போச்சு உன்னை காப்பாத்த முடியலையே உன்னை காப்பாத்த முடியலையே அப்படிங்கிற இயக்கத்துல அவ தனக்குத்தானே தண்டனை கொடுத்துக்கிறாமா அந்த கொடுமை நீயே போய் பாருமா என் கண்மணி என்னால காப்பாற்ற முடியல என் கண்மணி என்னால காப்பாற்ற முடியல என் கண்மணி என்னால காப்பாற்ற முடியல நிச்சயம <laughs> 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 என் கண்மணி ரொம்ப நல்லவ அவளை நினைச்சா எனக்கு அழுகாச்சு அழுகாச்சு வருது என் கண்மணி என்ன பார்க்க வரலனா நான் சாகிற வரைக்கும் இப்படியே தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் இப்படி பேசாதீங்க நான் தான் வந்துட்டேன் உங்களுக்கு இந்த மா தெரியல நான் உங்க கண்மணின்னு மறுபடியும் போய் சொல்ற நீ என் கண்மணி இல்லப்பா என் கண்மணி ரொம்ப நல்ல என் கண்மணி என்னால பார்க்க முடியல காப்பாத்தணி <laughs> <laughs> <laughs>
கண்மணி கண்மணி சொல்லுங்க சொல்லுங்க அடி ரன்னன்னா ரன்னன்னா 